cases in the court about the Alamat Tijari al Mashura. Fi Zaman al Tashadu fi Sahat Tatni, when it took a Thawra al Miha al Ala Kafat al Asad. When I shut them up to Tabiana, my edge, the Yom and Yom, we had a Mayat, we let them at Nina, Ala Masirati had a المجال الهام في كل قطاعات الاقتصاد نحو التطور والنمو المستدام واعتقد جاهزا ان ما يجمع الطبل اليوم يندرج في معادله يخلق طرفها نتيجه ايجابيه بناءه تدفع عمليه التنميه والتطور قدما الى الامام وهنا اسجل بالاعتزاز الانجازات الاقتصاديه التي سجلها الاردن خلال السنوات الماضيه والتي جعلته محط انظار العالم اجمع. فقد تمكن الاقتصاد الاردني من تحقيق معدلات النمو ايجابيه يتمتع به الاردن عن غيره من الدول. وانا الدول بمستوانا بحجم سمول كونترز. ونابع من تبني الاصلاحات الاقتصاديه الهادفه الى تعزيز اليه السوق وخلق بيئه تنظيميه عصريه جاذبه للاعمال والاستثمار. حيث عمل الاردن على تعديل عدد من التشريعات الاقتصاديه والتجاريه بما في ذلك تلك المتعلقه بحقوق الملكيه الفكريه وذلك بما ينسجم مع الاتفاقيات الدوليه وافضل الممارسات العالميه المعمول بها في هذا المجال حيث تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي بحوالي 5% سنويا خلال العقد الماضي أيها الحضور الكريم من الأردن ومنذ انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية ملتزم باتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. حيث حرصت الحكومة على رفع كفاءات الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية وأنفاذها لتمكن من ممارسة مهامها بمهنية عالية. كما ترتبط هذه الجهات بعلاقات مهنية متقدمة مع المنظمات العالمية للملكية الفكرية ومع كافة الهيئات المعنية بالملكية الفكرية ومنها المجمع العربي للملكية الفكرية. وقد ساهمت هذه العلاقات والشراكات على مدار السنوات في تدريب الكوادر المعنية من القطاعين العام والخاص وزيادة الوعي حول مواضيع الملكية الفكرية. والتي كان اخرها الدورات التي عقدت الشهر الماضي في مقر كليه طلال ابو غزاله للدراسات العليا في اداره الاعمال وتركزت على العلامات التجاريه المشهوره. ايها السيدات والساده يوفر هذا اللقاء فرصه فريده لتبادل المعرفه والخبرات ووجهات النظر واني اتطلع واياكم الى هذا المؤتمر كفرصه مواتية لبلورة الدور الذي يستوجب عليكم كمهنيين وخبراء بالملكية الفكرية أن تقوموا به في تطوير وتعزيز قدراتكم المهنية والعملية. أيها الحب الكريم أرجو لمؤتمركم وأعمالكم التوفيق في سبيل الخروج بنتائج مثمرة يكون لها الأثر الفعال في تحقيق أهداف ورسالة المؤتمر. وقبل الكتاب نتوجه بجزيل الشكر والتقدير الى اخي وصديقي طلال ابو غزال على دوره الفاعل ليس في الاعيان لمده ست اشهر بل اوفر ذا لاست 60 ييرز ان لايف وعلى مدار سنوات طويله في مجال الملكيه الفكريه وعلى تنظيم هذه المهام مؤتمر العام والشكر موصول للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مساهمتهم الدائمة في تطوير قواعد توفر الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي وبما وبما في ذلك رعاية عدد من المبادرات والمشاريع التي تصب في تنمية بيئة الملكية الفكرية في الدول النامية. واكتفي بهذا القدر حتى لا يخصموا من ضرب التقاعد في اجتماع شكرا للجميع ام براود تو بي ويز يو انفورتشنتلي اي هاف تو جو انا اي توك يور بيبرز ويز مي صوره مع الشباب دقيقه اه يا طول سافر فوتو Thank you.
of what I should present in this first one, which is pretty much the background. So, sorry about that. Um, I think we need to also plug this one. Yeah. Yeah, then we need to plug, we need to plug this one. <laughs> Maybe someone here. Oops. Yes, please. lecture is to first look at the notion of well-known marks, how that got started in the multilateral environment, and then um, that, that we look at uh, the part of the world where, where I live, which is Europe, and how administrations and courts and legislation have treated the question of well-known marks, famous marks, free writing and dilution. And then that we land a little bit um, down here and we look at some of the provisions. Unfortunately, I don't know much of, of the case law in this part of the world. So we will be talking about some background and recent developments. Well, no works. Three line test. So if you look at the screen, you would probably agree with me that the first line is certainly well known marks. More than that, famous marks. You look at the second one, and you might have mixed feelings about these marks. Um, yet, in those jurisdictions, these marks are very well-known marks. Well, the other one is a translation. Um, and, obviously, for this region, the last line are, without hesitation, well-known marks, if not famous. So, in the issue of well-known marks, we, we have all of that. We have geographical extent. We have questions of translation, transliteration. Um, we have this whole problematic that is until now unresolved because there are no international treaties that make a difference between well-known and famous. 
no international treaty for Paris and dreams, we are always talking about when it works. There's the problematic. And you and I, we know that Article 6 bis was not an original article to the Paris Convention. This came in one of the reviews of the Paris Convention that we could make a difference between Marx, any Marx, and well Marx that were supposed to have additional protection. Um, so in the Paris Convention, we know that there is no definition. The Paris Convention is not about definitions. There are no definitions to be found in the Paris Convention. Um, until now, the competent authority, and we're talking either judicially or administrative, has to determine what a well-known mark is, usually on a case-by-case -case basis. In the Paris Convention, there was no obligation to protect service marks, so service marks were not considered in the determination uh, of well-known, although countries could provide for that protection if they wish to do so. There was no consideration of the similar goods and services, but, and this was a very important but, I think the reason why Article 6 bis was created, that protection would apply in a jurisdiction even if the mark that was claiming well-known status was not registered in that jurisdiction. So that was a very important feature that was added after the Lisbon Revision Conference um, that one could uh, seek for the refusal or uh, cancellation of the registration but also of the use of a well-known mark. And then we had to wait a few years, maybe many years, until we got to the uh, Marrakesh uh, conference where the TRIPS agreement was completed. The TRIPS agreement with the long name for the friends, the TRIPS agreement. 1994, and then we got Article 16, the very important article of the TRIPS agreement, which did several things, but these are two very important things that it did. Extension of the protection of Article 6 base, so we're still talking about the risk of confusion to service marks, and this is compulsory for any member of the WTO. And the threshold of knowledge was relevant sector of the public and not the public at large for those six base marks, for the Paris Convention six base marks. Very important article was this one, which relates to the dissimilar services, and that's 16.3. But if you were going to provide for such an extended protection, um, you had to put in caps, and that's what the